Možete li nam reći šta se to dešava ovdje u vašem selu u proteklih par mjeseci? Da, sredinom januara Vlada Republike Srpske je donijela odluku o pokretanju inicijative za istraživanje na ovoj lokaciji ovdje. Ovo je trenutno pripada selu Veliko Palančište, Bukova Kosa je u pitanju, ili tako? Jeste. Krajem januara ta odluka je objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Par dana nakon objave u službenom glasniku predstavnik investitora je došao u selo i tražio sasnak sa mještanima gdje je rekao da će oni krenuti sa otkupom parcela i otvoranjem rudnika. Mještani su uplašeni zbog pokritanja rudnika, odnosno same inicijative. Da, narod je uplašen, a i zbunjen, jer svim tim aktivnostima će vjerovatno biti primoran da mora napušta svoje vjekovna ognjišta. Da li je iko od lokalne vlasti, od državne vlasti, došao na ovaj teren da razgovara s narodom? Nažalost, u tom periodu niko od ni državnih, ni gradskih vlasti nije došao da razgovara sa mještanima, tako da je narod u par navrata iskazao nezadovoljstvo po tom pitanju. Pa šta se dešava? Dešava se otvoraj rudnik, ovdje su naši životi bili uvijek od avnina ugroženi, dolazili su Osmanlije, dolazili Austro-Ugarska, dolazili Švabe, NATO pakt bombardovo, mi smo najugroženiji na ovoj regiji ovdje, ova podkozarska sela. I naši su predsici uspjeli ovo sve da odbrane, posjelo skost po svim ovim našim ovdje prelijepim predjelima. I sad da mi dozvolimo, i te smo sve mi otirali, što su nas ovdje htjeli okupirati. A sad hoće ti naši neki tajkuni, da oni ovdje otvoraju taj neki rudnik, da nam zagorčaju ovo malo života što nam je ostalo. Ja mislim da mi to ne bi trebalo dozvoliti, njih smo sve otjerali, pa nastoje da ćemo da otjeramo i njih. Ne znam sad kako im već to jednom ne dosadi. Pa za stalno jaše po nama tolike vjekova, eto da tako kaže. Pa mi tu nemamo života. Tu neće biti bašte, neće biti, živimo svi ovdje u stočarstva, poljoprivrede. Znači, to sve se gubi, nema od tog ništa. Dalje imamo ovdje izvorište vode, koje snabdiva 20 porodica. Znači, to je zadnje ništa, 20 porodica da ostaje bez vode, bez sestava za život, bez ičega. To je jedno drugo. Ovi su predsci sve, kažem, opet ponavljam se, rasijal te kost, počitajmo ovim našim njivama i kozari, pa je li to već jednom dosta, da li ne mogu ovdje. A mi se nadamo i ta naša vlada da bi ipak trebala konačno nas jednom da zaštiti, da i mi živimo svoj život u miru i u ovim našim prelijepim predjelima. Ko može bolje poznavati teren od samih mještana? Upravo tako. Od nas koji ovdje živimo, Niko ne može bolje poznavati teren, niti procijeniti kolika je opasnost od potencijalnog rudnika. Na ovom terenu su i brojna izvorišta pitke vode, koja bi time sigurno bila ugrožena, ljudi bi ostali bez vode, a pošto je i ovaj teren sav u vidu klizišta, očito da bi se i ona aktivirala i da bi brojne kuće bile ugrožene. Također bi bio ugrožen, ali i zakrilčen magistralni put, Prijedor, Kozarska, Dubica. Pa kao dječak, 70. godine, 74. mislim da bilo, druga, treća ili četvrta godina. Vršene su bušetne, probne bušetne istraživanje uglja na lokalitetu Vukova Kosa. Na mjestu podne, baš tu, ovaj dio pred nama što je. I kao djeca čuo sam te mašine i bušili su tu. Od rudnika življenja rude ljubija. I... Tražio sam tog uglja od njih i oni su dozvolili da to naložim, pošto je bilo hladno vrijeme, fervor, mjesec. I taj uglj toliko je smrdio, da kažem tako prosto. I od tog sagorjevanja glava je znala da se zaboli, ne možeš tu, moraš otvoriti vrata i... Nije se jedno sam moglo to živjeti. I potrefe nam još i na izvorište, na žilu tu vodenu. Tako da svaka sad kiša unazad. Dolazi da do zmučenja te vode naše.
Vi ste nedavno organizovali protest na stradalnom mjestu Jezerinja. Da, organizovali smo se, odnosno mještani su se organizovali i to simbolično 5 do 12 u želji da se napokon to područje zaštiti. Eto, nakon 80 godina još uvijek to mjesto nije dostojno obilježeno. To je stradalno mjesto na kojem je u par sati oktobra 1942. godine ubijeno 103 civilne žedre. Nekoliko puta smo imali i problema sa mještanima koji su htjeli samo inicijativno blokirati traktorima grad ili pristupne puteve gradu iz revolta koji je, moramo reći, i opravdan. Mada sam ja svaki put bio tog nekog stava da se to može uvijek uraditi, ali je potrebno da se razgovara, da se dogovara, da vidimo kako se taj problem može riješiti. U međuvremenu smo prikupili i oko 1000,5 potpisa ljudi koji se protvejive ideje otvaranja rudnika i istraživanja rude na Bukove kosi. Zato što je ovo mjesto, mjesto stradanja moje porodice, znači moga djeda Stanka Babića, gdje su mu zaklane tri kćerke i supruga. I to je jedan krik odavde, naš krik, vapaj, jecaj i molba na ovo sve danas što nam se dešava. A naravno, otvaranje rudnika koji je trenutno aktuelan, gdje bi ovo mjesto na kome smo sada, ovo tu mjesto, gdje još uvijek leže kosti naših predaka, bilo zatrpano jalovinom. Volim selo i planinu, neću rudnik ni prašinu. Volim selo, volim grad, neću ugalj, neću smrad. Volim potok, šaren cvijet, ako treba za tom rijet. Ničija ruka da nam buši, nek ne ruši, mir u duši. Nek poljane vječno stoje, pijane od krvi svoje. Nek svjedoče dva jasena, kap života presječena. Ljubim svoje kosti drage, usahle mi s pola snage. Nebeske ih Božje sile za vijek vječni blažile. Nek miruju tu gdje jesu, pa i nama mir donesu. Neka nama ovog kraja kozara nam bila naja. Čuli ste šta kažu mještani po pitanju otvaranja rudnika. Mislim da je najbolje da odemo sada na Rudarski fakultet u Prijedoru i da pitamo struku koja je procedura za otvaranje jednog takvog rudnika i šta je sve neophodno da investitor uradi da bi došlo do samog otvaranja, odnosno do eksploatacije. Znači, kad pričamo o korišćenju mineralnih sirovina i resursa, u Republici Srpskoj postoje posebna zakonska regulativa koja je vezana za tri osnovna zakona, to je zakon o rudarstvu, zakon o geološkim istraživanjima i zakon o koncesijama. O vrstama mineralne sirovine možemo reći da postoje praktično energetske mineralne sirovine, metalične, nemetalične i tečne i gasovite mineralne sirovine. Govoreći da tako kažemo o proceduri kako dolazi do početka jednog rudarskog projekta, on može počinjati praktično iz dvije različite početne tačke. Jedna tačka je takozvani Greenfield ili kako bi narod rekao od Livade gdje nemamo nikakvih poznatih podataka o nekom ležištu. Postoje neke indicije, naznake ili nekakve geološke prospekcije koje su našle neke površinske tragove postojanja određene mineralne sravne i tada kreće projekat od samog početka. U drugom slučaju je da je neka lokacija ranije istraživana ili na njoj je ranije rađeno i potencijalno neka preduzeća, kompanije, investitori žele da to ponovo reaktiviraju, odnosno da pokrenu. Ali i u jednom i u drugom slučaju je neophodno da se investitor praktično obrati ministarstvu sa izrađenim projektom detaljnih geoloških istraživanja, sa zahtjevom za udobrenje za istražno pravo, a u slučajima strateški sirovina i za koncesiju na istraživanje. I u tom slučaju, u tom projektu, praktično, investitor navodi, ako je projekat od samog početka, da kažemo, navodi indicije koje su ga navale da pokrene taj postupak i sve projektovane istražne radove. Istražni radovi se dijele na geološke i rudarske istražne radove. 
je praktično kod rudarskih radova imamo površinske i podzemne radove, a kod geoloških to su najčešće da tako kažemo istražne bušotine i bunari. Pored toga se normalno mogu raditi i geološka istraživanja u vidu geoelektrike, geoseizmike, geofizike, ali to se radi kod, da kažemo, velikih ležišta i kod ležišta koja su ekonomski veoma interesantna i onda se praktično ide sa nekim prethodnim fazama istraživanja. U svakom slučaju, znači istraživanja mogu da počnu tek kada je odobren, da kažemo, projekat, kada je dobijeno odobrenje za istraživanje ili kada je dobijena koncesija na istraživanje. U tom slučaju investitor, praktično koji radi istraživanje, mora da kroz realizaciju projektovanih istražnih radova dobije dovoljno rezultata u smislu laboratorijskih, testnih ispitivanja o količini, o kvalitetu, o svim geološkim, tektonskim, hidrološkim, hidrogeološkim, genetskim karakteristikama ležišta da bi mogao da uradi elaborat. Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji proračuna rezervnih mineralnih sirovina. To i projekat istraživanja i elaborat rade licencirane kuće, odnosno kuće koje imaju, da kažemo, ispunjavaju uslove za, za takvu vrstu posla. U, u fazi znači, završetka istražnih rada, odnosno elaboriranja rezervi, investitor može da pređe na sljedeću fazu, a to je, kažemo, posle potvrde o rezervama, može da krene u proceduru pokretanja, dobijanja koncesije na eksploataciju. Da bi pokrenulo se, znači kako se dobija praktično koncesija po našim zakonu koncesijama, dobija se javnim pozivom gdje država kao koncedent raspisuje na neku logaciju i pokreće postupak dodele koncesije. Može da bude inicijativa za interesovna lica i treći način je direktan pregovarački postupak. Svaki od tih postupaka, da sad ne idemo u detalje, ima svoje neke uslove i neke svoje poslovi i aktivnosti, ali Pokretanje procedure je podrazumljeva da investitor ima urađenu studiju ekonomske opravdanosti u kojoj je tehnički, ekonomski i organizacijno tehnološki ispitao nekoliko varijanti eksploatacije i tehnoekonomski najpovoljniju varijantu odabrao kao neku buduću, da kažemo, budući način korištenja te mineralne sirave. Sa studijom ekonomske opravdanosti se ponovo obraća nadležno Ministarstvo energetike i rudarstva i pokreće jedan od ova tri znači, načina za dobijanje koncesije. E, sva ta procedura, da tako kažemo, može i treba da tako kažemo, da e, isposluje osnovne uslove koje će država zajedno sa potencijalnim koncesionarom, koncesionarom kroz ugovor definisati, odnosno kraj e, dodjele koncesije i iz, iz, izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora sa njim. U sklopu potpisivanja ugovora se moraju definisati znači, sve ostale obaveze koje su potrebne prije početka eksploatacije. Sada govorimo sve su ovo su aktivnosti prije početka eksploatacije. Znači moraju se uraditi kompletna rudarska projektna dokumentacija koja podrazumima glavni rudarski projekat, pripadajuće tehničke projekte po svim tehnološkim fazama, projekat rekultivacije, e, mora uraditi lokacijske uslove i mora uraditi sve neukupnu dokumentaciju za isposlovanje, odnosno dobijanje ekološke dozvole. Jer ekološka dozvola je jedan od uslova za odobravanje rudarskih projekata i dobijanje, da tako kažemo, odobrenja za eksploataciju. U sklopu znači, procedure za dobijanje ekološke dozvole, tu opet postoje određeni koraci prema zakonu zaštite životne sredine, koji je isto tako jedan vrlo bitan zakon i koji je dosta, da kažemo, dodiruje ova prehodna tri o kojima sam pričao, a to je praktično moraju se uraditi neke početne informacije, pa se onda radi, da ukažemo, prethodna procjena, zatim se radi studija u celu životnu sredinu, kada dolazi, tada dolazi do javne rasprave u sklopu, da kažemo, odobravanja te studije u celu životnu sredinu. E, u principu tada se e, u lokalnoj zajednici, mjesnoj zajednici i na svim, da kažemo, određenim mjestima vrši javna rasprava, od, e, procedura, da kažemo, završetka odobravanja studije u celu za, e, životnu sredinu, podrazumijeva da se urade dokazi na osnovu kojih se onda piše ekološka dozvola. Kada se dobije ekološka dozvola, ona je jedan od preduslova, dakle, da se sva već urađena i revidovana rudarska projektna dokumentacija može odobriti i dobiti odobrenje za eksploataciju. Kada se dobije odobrenje za eksploataciju, tek tad investitor dolazi u fazu da može da otvara rudnik, da radi veće količine iskopavanja i ostalo. 
Zato što sam na početku priče rekao da postoje rudarski istražni radovi. Postoji opcija da se kroz fazu istraživanja odobri jedna manja količina. Kad kažem manja količina, to se radi od nekih par stotina tona ili par stotina metara kubni u određene mineralne sirovine za izvršenje poluindustrijskih i tehnoloških proba u sklopu i u procesu istraživanja. Međutim, ozbiljnije, veće količine eksploatacije mogu tek da krenu po dobijanju odobrenja za eksploataciju. Sa otvaranjem rudnika postoje neke onda investicijone faze, odnosno da tako kažemo faze u kojima rudnik postiže svoj projektovani puni kapacitet, a projektovani kapacitet normalno da će zavisiti da kažemo od tih nekih organizacijnih sposobnosti investitora, njegovog potencijalnog tržišta, vrste mineralne sirovine, pa u krajnjoj liniji ukupnih rezervi koje se dokažu u laboratu. Kad govorimo o rezervama, u rezervama uvijek postoje, da tako kažemo, tri vrste. Postoje bilansne rezerve, postoje, da kažemo, ukupne geološke rezerve u koje spadaju i van bilansne i potencijalne rezerve i postoje na kraju te neke eksploatacijne rezerve. Eksploatacijne rezerve su one koje se mogu projektovati na tehnoekonomski opravdan način i kroz projekat definisane radove može se okopavati i u suštini, da tako kažemo, kad govorimo o količinama geoloških rezervi, one su najveće, kada govorimo o bilansnih rezervima, to je već manja količina, kad govorimo o eksploatacijne rezervima, to je onda još manja količina koja može biti eksploatisana i koja može biti izvađena. U cijeloj toj proceduri, znači, moraju postojati, da tako kažemo, određena pravila izrade i elaborata, moraju da se koriste licencirane laboratorije koje vam potvrđuju ovaj nalaze i testove o kvalitetu, o fizičko-mehaničkim karakteristikama, upotrebljivosti same mineralne sirovine. U svakom slučaju, da kažem, mora postojati dovoljno podataka o tom materijalu, o sa kojim će manipulisati i koji će eksploatisati i otkopavati investitu. Na kraju, kada se postiže pun kapacitet, kada se ide kroz vijek eksploatacije, Dolazimo da kažemo isto tako do jednog bitnog momenta, a to je da pred kraj eksploatacije, na kraj eksploatacije postoji obaveza obavezna aktivnost investitora, a to je izvršenje rekultivacije terena, odnosno privođenje tog terena određeno i da kažemo namjeni. Normalno, vrlo rijetko se to može dovesti početnoj namjeni i upotrebi, ali u svakom slučaju mora se u određenom vidu, u nekoj namjeni ostaviti da kažemo državi, lokalnoj zajednici, na upotrebu posle završetka rada. Čovjek kojeg svakako trebamo posjetiti i pitati za mišljenje je i Tomislav Vujčić, bivši direktor rudnika Željezne rude Ljubija, ali i čovjek koji je direktno učestvovao u istraživanju lokaliteta Bukova Kosa. Ja sam Vujčić Tomislav, rođen sam baš ovde gdje se sad nalazimo i kao dječak živio sam i bio sam u logoru kao djete i kad sam izašao iz logora otišao sam u Crnu Dolnu tamo kod Ujaka i jedno vrijeme sam se vratio nazad kad sam pošao u školu ovde dole u Kupu. Blizu tog rudnika kojeg su Njemci otvorili 1942. godine podzemnim putem. Ja sam, kad su Njemci napustili i otišli, naša vlast je preuzela i oni su nastavili još dve, tri godine eksploataciju tog uglja. I ja sam to sve posmatrao. Čuvao sam ovce uglavnom i vidio sam da tamo gdje su Jalovinu izbacivali iz toga rova gdje se to u ugalju proizvodio, vidio sam da se neka maglica pojavljuje, čudilo me to sa tog jalovišta. I nakon par dana ta maglica se malo povećala i to je trajalo nekoliko godina dok nije sve jedan komadić uglja koji je slučajno i nisu mogli svaku da odvoje od jalovine. Znači to je teško i odvojiti. A kad bi to upoređivali, pošto sam ja rudarski inženjer i radio sam u rodniku Ljubi 35 godina, kad se to radi mehanički, kao što bi se ovdje radilo površinski, normalno, nema više podzemnih eksploatacija, 
to zagađenje bi bilo toliko i katastrofalno da bi komadi uglja velikim dijelom bili u jalovni kad bager pokrene, kad buldozer očisti, kad rovo kopač zahvati. Tako da u odnosu na to što su Njemci ručno radili i poslije naši, to bi bilo katastrofa. To je jedna od tih stvari. I zašto sam ja malo krenuo u to da vidim? Pošto sam završio Rudovski fakultet, ja sam, a ovde sam rođen, dolazio sam često, vidio sam na nekim mjestima da ima uglja gdje se putevi zasjecaju, gdje se bunar pravi. Tako da sam onda, a bio sam direktor za proizvodnju na čitovoj ljubiji i bio i u mom sastavu je bilo geološko istražni radovi, 350 ljudi, 11 ili 12 bušilica. Mi smo radili maksimalno, to je jedno od najjačih u Ovaj, Jugoslavi prošlo je ekipa, 22 geologa, diplomirana i tehničara. Pošto su bili sa mnom zajedno, a ja sam htio da vidim šta se ovde nalazi, gdje sam ja rođen i gdje sam vidio nekoliko to. Pogotovo što sam vidio to što su Njemci otvorili, što se to počelo pušti iz te jalovine, šta se održalo. I zato sam poslao jednu bušlicu i ja sam odrađivao mjesta gdje ćemo zabušiti, svaku tu bušotnu geolog je stručno primio, odnio u laboratoriju, dobio sve podatke koji su potrebni, imao veliku laboratoriju u Ljubiji i vidio sam da je tri, četiri stvari. Prva stvar, ovaj ugalj ovdje, za razliku od mnogih ugljeva, ima izuzetno veliku količinu sumpora, a to je negdje oko 8 do 9 posto. I odmah da nastavimo kod toga sumpora, kao prva tačka, poslije kad sam odšao raditi sa ekipa nas, pešnici inženjera, rudnih komarsku da otvoramo, onda su moji ovi koji su nasledili mene iza u ljubi, uzeli bušlicu i dalje su produžili rad dole prema Jelovcu i krenuli sve tamo do do ovaj ne znam kako se zove selo i tamo su našli isto tako uglja ovaj kad su bušli i kad sam bio na ovom sastanku dole u Vili Dragojević onda me vidio moj jedan kolega doktor geologije koji je radio posle mene koji je to nastavio da radi pa me nazvao telefonom i rekao mi pa Tomo znaš ti koliko je mi smo nastavili ono što si ti radio mi smo došli do takvih podataka da ima sumpora 13% i da ima više uglja nego što stine ovdje ja na bušu i tako dalje. To je znači prva faza, prvi taj njezin negativno velika stvar koja je katastrofa za narod kad to sagorjeva i tako dalje. Druga stvar je taj ugalj ima nisku kaloričnu vrijednost, a to se plaća. Ako on niske kalorične vrijednosti, on ne može proizvesti neku toplotu veliku i da bude to rentabilno. Znači, on je tu na granici da treba da se koristi ili ne treba. Ali dobro, to je stvar oni koji ju proizvode i oni koji troše ugalj. Treća stvar, tektonika je na ovome čitavom dijelu uradila sljedeću stvar, da je rastrgala određen sloj kad se pravi prije milijon, dva ili tri godina, on bude u kontinuitetu, bude određeno pružanje, zavisno od uslova gdje je raslo bilje i drveće i stvarao se milijonima godina ugalj. Ovdje je isto bilo to sve kompaktno, imao svoje pad, svoje pružanje, svoju širinu. Ovdje kad smo mi izbušili, kad su ovi moje kolega dobušili taj sav dio i kad smo pregledali, Vidjeli smo da je tektonika, ta sila koja to razbila, to kompletno taj dio uglja koji je slabe kvalitete, koji ima veliku količinu sumpora i napravila nekoliko mali ležišta. To je treći faktor koji je negativan i kada bi došlo do otvaranja tog uglja, normalno da bi oni koji bi to radili otvorili ugalj počeli skidati jalovinu na određenom mjestu i to odmah kraj samog ruba uglja da ne voze daleko, to je inače skupo. Oni bi u to ubacivali ja sam sad rekao da bi to bilo nečisto sa ugljem 
I da bi gdje god bi to guglja bilo, on bi iskopali tako u tu jednu jednu rupu, jamu jednu i proizvodili, ostavili iza sebe katastrofu koji bi, ako su Njemci sa malo uglja u jalovini po 3-4 godine to gorilo polako, ne može se tako razviti u toj jalovini velikoj, ovdje bi to bilo katastrofa, brzo bi se to, jer bi bila velika količina. I to je, da je to bar na jednom mjestu sav taj ugalj kao normalno što je svakdje kod nas, nego to se nalazi znači na nekoliko lokacija gdje bi trebalo biti. To je ta treća faza, znači prva je da ima jako veliki sumpor, druga da je niska kaloričana vrijednost, treća da je razbijen taj nekadašnji sloj u više lokacija i to bi značilo da se više rupa pravi, više eksploatacija s površinska išla bi dole u dubinu gdje bi se vadila prvo jelovina, očistio se ugalj, pa se izvadi ugalj. Pa onda bi ostalo to da puši ta jalovina jer ima 10 do 12 pa i 13 čak posto sumpora. Na što bi to sve ličilo? Druga stvar, nisam ja to znao dok nisam na internetu pročitao. Naš jedan od velikih termoelektrana, to je ugljevik, ima veliki problema sa, ali ne tako velikim količinom sumpora kao kod nas, ni blizu nije. I šta se kod njih dešava? Sumpor toliko proizvodi štetni elementa da su evropljani, oni to rade intenzivno da se vidi ko za gdje je gdje. I rekli su Bosna i Hercegovina sa svojih sedam termoelektrana i ne znam koliko ovi drugi, zagađuje čak Evropu. I da će i zakon će doći za godinu dve dana da će se ti zagađevači, te velike termoelektrane imati veliki porez na taj posao i bit će i onako su gubicima. I šta se je desilo kod njih? Oni su naručili i dobili im izmontirane uređaje koji će kupiti sumpor, odvajati od ostalog dijela i kad su ga uključili počeli su raditi i vidjeli su da on proizvodi negde oko 15 do 20 miliona maraka pravi trošak da bi on to radio. A i onako su u gubicima. Mene su pozvali u Kamengrad, pošto je bio naš u to vrijeme, i ja sam radio na proizvodnji uglja. Pa su mi rekli ljudi, nemojte iz kopa prebacivati, ide se prvo na drobiljicu, pa se onda drobi, pa prebacije trakom, prave se depo mali za prodaju. Oni su nekoliko ljudi imali koji su kupovali to, pa čak i termoelektrana u Banja Luci, u Incelu. I rekli, nemoj više od dva i pol metra praviti to ugalj da upali se se. Pitao sam koliko je sumpora kada je samo tri posto ima, ali upali se. To su znači stvari koje su vrlo osjetljive. Rudnik Lignita Stanari. Ja sam bio dobar sa tim tehničkim direktorom, pa sam s njim razgovarao često puta. Oni imaju ugalj sa 0,5%. 0,5% sumpora. I oni su prodavali svoj ugalj Slovencima, Ljubljani, za toplotnu energiju, za centralno grijanje. To je išlo ne znam koliko godina. Zato što imaju tako malo sumpora u sebi. I kad su napravili ogromnu hrpu, kad su iskopali dosta uglja, njega su tražili mnogi zato što je nema dovoljno sumpora. Pa se upotrebljavalo za nekoliko velike firmi i na kraju je uzmula, rekao sam već jednom, termoelektrana u Banja Luci, u Incelu. I meni je čovjek pričao, moj kolega koji je bio pomoćnik ministra za rodarstvo. U jedno vreme je bio. I on kaže, mene zovu telefonom, on mi je to ispričao prije 15 dana, ja to nisam znao. Kaže, dođite hitno da nam nešto pomognete. Ja sam došao, kaže, u rudnik, oni kažu, mi smo ovdje imali skoro blizu 20.000 tona uglja, on je sav je zgorio na brzinu, nisam ga mogli gasiti, nije vatra gasiti, jer to je čisti ugalj sa pola posto. Imali su veliku hrpu i ona se zapalila. 
i molili su ga ne da on nešto interne, nego da pomogne da te firme koje su do sad upotrebljavale njihovo uvolje, da im pomognu financijski da prežive, jer je to blizu 20.000 tona uglja već pripremljenog za prodaju. Molim vas, sa 0,5%. Kako onda sa ovde ima od 7 do 13%? To je apsolutno nemoguće. To bi ne samo da bi bilo štetno za ljude, bilo i za životinje, bilo kakve vrste, bilo za bilje. I to bi izgledalo nekoliko tih ležišta koje je ostavili rupu iza sebe, otišli, to bi pušilo, to ne znam. To je katastrofa jednostavna. Ja mislim da na osnovu sve ovih podataka koje se zna i u svijetu i kod nas, mislim da nema ni šanse da se to stvarno otvori, obzirom da ima ove tri stvari vrlo loše. To je, ima previše sumpora, drugo, on je nisko kalorična vrijednost i treće, razuđeno sve i tako. Da je bar na jednom mjestu, pa eto tako. Nego on je napravo nekoliko rupa, tako je. Inače, velika trka za ugljem. Ovo poremetlo se sve u ovim nesretnim ratom i normalno da ugalj dobio veliku cijenu. Ali otvarat nešto što bi bilo pet puta gore nego što bi dobili od toga sagorjevanje i tako dalje, to bi bila glupost velika. Tu nema govora oko toga. Znači, najbolje ne dirati u to. Ako nam je poznato da crvenkasta pješčana prašina iz Sahare preko cijele Evrope dođe do nas, što se vidi po onim povremenim prljevim kišama koje padnu, šta će spriječiti ugljenu prašinu punu sumpora da sa ovih prostora vrlo lako dođe do grada koji je 7 km vazdušne linije odavde? 